தத்துவம் என்பதை ஆங்கிலத்தில் பிலாசோபி என்கிறோம் பிலோஸ் சோபியா என்ற இரண்டு லத்தீன் சொற்களால் உருவானது பிலாசோபி என்ற சொல் பிலாஸ் என்றால் அறிவு சோபியா என்றால் நேசிப்பது எனவே அறிவை நேசிப்பதுதான் தத்துவம் என்றாகிறது அப்படி அறிவை நேசித்து அந்த நேசத்தை பரப்பியவர்களைத்தான் மாபெரும் தத்துவ ஞானிகளாக உலகம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது கிரேக்கம் தந்த மாபெரும் தத்துவ மேதை சாக்ரட்டிஸின் சிந்தனையாலும் பேச்சாலும் கவரப்பட்ட பல கிரேக்க இளையர்களுள் ஒருவர்தான் பிளேட்டோ கிமு நானூற்று இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏதன்ஸில் ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தார் பிளேட்டோ ஆனால் செல்வத்தின் மீது ஈடுபாடு இல்லாமலேயே அவர் வளர்ந்தார் இசையிலும் ஓவியத்திலும் அவருக்கு நிறைய ஈடுபாடு இருந்தது கவிதைகளும் எழுதுவார் கிரேக்கத்தில் அப்போதெல்லாம் கட்டாய ராணுவ சட்டம் இருந்ததால் பிளேட்டோ சிறிது காலம் ராணுவ சேவையாற்றினார் போரில் கலந்து கொண்ட அனுபவமும் அவருக்கு உண்டு தனது இருபதாம் வயதில் சாக்ரட்டிஸிடம் மாணவராக சேர்ந்து எட்டு ஆண்டுகள் அவரிடம் சீடராக இருந்தார் பிளேட்டோவிற்கு ஆரம்பத்தில் அரசியலில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது ஆனால் அப்போதைய அரசியல்வாதிகள் சுயநலவாதிகளாக இருந்ததாலும் சர்வாதிகாரமும் அநீதிகளும் மலிந்திருந்ததாலும் அவருக்கு அரசியலில் வெறுப்பு ஏற்பட்டது அந்த சமயத்தில்தான் அவரது மானசீக குருவான சாக்ரட்டிஸுக்கு விஷம் அருந்தி சாகும் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அந்த மரணத்தை தடுத்து நிறுத்த முயன்றவர்களுள் பிளேட்டோவும் ஒருவர் சாக்ரட்டிஸின் மேல் பிளேட்டோவிற்கு இருந்த ஈடுபாட்டை கண்ட ஏதன்ஸ் நகர ஆட்சியாளர்கள் பிளேட்டோவின் மீது ராஜ துரோக குற்றம் சாட்டினர் அசம்பாவிதம் நிகழும் முன் நண்பர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ஏதன்ஸை விட்டு வெளியேறினார் பிளேட்டோ அப்போது அவருக்கு வயது முப்பதுதான் கிமு முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஏதன்ஸை விட்டுச் சென்ற பிளேட்டோ அடுத்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் எகிப்து இத்தாலி ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு சென்று அங்கிருந்த அரசியல் முறைகளையும் சமூக அமைப்புகளையும் கற்றறிந்தார் இந்தியாவுக்கும் வந்த பிளேட்டோ இந்துக்களின் ஆத்ம தியானங்களையும் வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் ஆராய்ந்தார் கிமு முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழில் தன் தாய்நாட்டிற்கு திரும்பினார் பிளேட்டோ வருங்கால சந்ததிக்கு இளையர்களை தயார்படுத்த விரும்பினார் தனி மனிதனின் அறிவும் பண்பும் வளர கல்வியும் தத்துவ சிந்தனையும் அவசியம் என்பதை உணர்ந்த அவர் பிளேட்டோ அகாடமி என்ற கல்வி கலைக்கூடத்தை நிறுவினார் அந்த கலைக்கூடம்தான் உலகில் தோன்றிய முதல் பல்கலைக்கழகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் கணிதமும் வானியலும் செழித்து வளர்ந்ததற்கு முக்கிய காரணம் பிளேட்டோவின் அந்த அகாடமி அது தொடங்கப்பட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்குள் அதன் பெருமை உலகம் முழுவதும் பரவியது அந்த புகழ்மிக்க அகாடமியில் கல்வி பயின்றவர்களுள் முக்கியமானவர் கிரேக்கம் தந்த இன்னொரு தத்துவ ஞானி அரிஸ்டாட்டில் தனது அனுபவங்களையும் எண்ணங்களையும் ஒன்று திரட்டி பிளேட்டோ எழுதிய உலக புகழ்பெற்ற நூல் த ரிபப்ளிக் ஒரு நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் அது எப்படி ஆளப்பட வேண்டும் மக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சிந்தித்து எழுதப்பட்ட நூல்தான் அது அவர் உருவாக்கி தந்த அரசியல் சித்தாந்தங்களும் சமூக அமைப்புகளும் இன்றளவும் பொருந்தக்கூடியவனவாய் இருக்கின்றன பெண்ணுரிமை என்பது இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் கூட சில நாடுகளில் அபத்தமாக மீறப்படும் ஒன்றாக இருக்கிறது ஆனால் இருபத்தைந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே பெண்ணுரிமையை வற்புறுத்தி இருக்கிறார் பிளேட்டோ கிரேக்க மொழியில் பிளேட்டோ என்றால் பரந்த என்ற பொருள் பெயருக்கு ஏற்பவே பரந்த சிந்தனைகளுக்கு சொந்தக்காரராக இருந்தார் அவர் பிளேட்டோ ஏறக்குறைய எண்பது ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்தார் அவருடைய இறுதி காலம் அமைதியாகவே கழிந்தது பிறந்த தினத்திலேயே அவர் உயிர் பிரிந்தது அவரது மரணத்தை கேட்டு மாணவர்கள் கண்ணீர் சிந்தினர் ஏதன்ஸ் நகரமே இருள் சூழ்ந்து சோகமயமாக காட்சியளித்தது அவரது உடலை சகல மரியாதையுடன் ஏதன்ஸ் நகரமே அணி திரண்டு சென்று அடக்கம் செய்ததாக வரலாறு கூறுகிறது எண்ணமே செயலுக்கு அடிப்படை என்பதுதான் பிளேட்டோவின் அடிப்படை தத்துவம் எண்ணம் உயரியதாக இருந்தால் செயலும் உயரியதாக இருக்கும் என்று அவர் நம்பினார் அவருடைய எண்ணங்கள் உயரியதாக இருந்ததால்தான் உலகின் முதல் பல்கலைக்கழகம் உருவானது ஒழுக்கமான அரசியல் சிந்தனைகளும் உலகம் முழுவதும் பரவின வெள்ளத்தனைய மலர்நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு என வள்ளுவரும் அதைத்தான் வலியுறுத்தி சொல்கிறார் உங்கள் எண்ணம் உயரியதாக இருந்தால் உங்கள் செயல்பாடுகளும் உயரும் செயல்பாடுகள் உயர உயர உங்களுக்கு அந்த வானமும் வசப்படும்